What's up mga patid? Naghahanap ka ba ng USB dynamic microphone para sa iyong podcast, gaming, or streaming? Eh kung mahilig ka sa RGB guys, eh nako, baka magustuhan mo tong microphone na ipapakita ko sa inyo. So guys, eto siya. Ayan o, oh, napakaganda ba diba, mga patid? Kaya masaya ako ngayon guys kasi isa to sa mga gusto kong microphone talaga na under the budget. So ito ang Fifine K658 na podcast microphone. Good for recording, streaming, and gaming. Wow ba diba, guys? So tara, umpisa na natin. So sa mga hindi nakakaalam guys na isa ang dynamic microphone sa best na gamitin lalong lalo na pag ito ay streaming, podcast or recording. Yes mga pati, dynamic microphone po talaga ang isa sa best na pwede mong gamitin na microphone pagdating sa mga ganyang bagay. Para sa mga features na sasabihin ko sa inyo mamaya, magugulat kayo guys sa presyo nito. So first, gusto ko muna magpasalamat sa sponsor ng video na to. Ito nga ang M1 Enterprise. So sila yung nagpadala nito sa akin. Marami marami salamat po. At syempre, kung gusto nyo tong bilhin, eh sa kanila nyo po ito mabibili sa kanilang Lazada and Shopee Store na nandyan sa description box mga patid. Or yung kanilang Facebook page, ilalagay ko rin po sa description box. So mag ano nga ba ito guys? So ang presyo nito dyan sa M1 Enterprise is 4,999 pesos. So kung i-convert natin sa dollar, it's a 100 USD. And this Fifine K658 is one of the contender ngayong 2021 na best podcast microphone mga patid, na under 100 USD kaya guys sobrang saya ko talaga pero meron na nga itong key main features dito sa ibabaw ito yung merong mute and unmute button monitoring, lightning and then gain sound USB so buksan na natin yun no so five fine Fifine? Fifine? So, I don't know how to pronounce, pero feeling ko it's Fifine. Ooh! So, unang bumugat sa atin dito, this is the user manual or the guide. Pero syempre guys, hindi na tayo nagbabasa ng guide. So, ito siya. Wow! Wow! <laughs> Para sa 100 USD microphone guys, ganito kaganda yung makukuha mong microphone, di ba? Sabi muna natin yan. So, ito yung microphone. So, ito yung kanyang mic. Ayun, ang laki ng mic shock niya. Yeah, malaki yung mic shock niya. Pero it's plastic. It's a USB Type-C to USB-A cable. At mukhang mahaba siya. Tignan nga natin guys kung mahaba. Yeah, mahaba siya mga patid. Ang haba niya. Pero hindi siya breaded wire dito guys. Pero not bad na. Pwede mo naman itong palitan mga patid. Dahil detachable siya. So, ano pa ito? So, this is the mini tripod, yung stand niya dito. Maliit ah, pero mukhang matibay kasi mabigat eh. So, this is the 3x8 to 5x8. So, kung kailangan ninyo ng malaking thread guys, kailangan nyo itong thread na to. And last, syempre yung washer. Wala nang laman yung box. So, itabi na natin yung box doon. So, ito lang yung mga makukuha natin. So, first, paano nga ba ito iseta? Syempre, mga patid natin, kunin muna natin dito yung mic shock. And dito sa mic shock, makita nyo, this side up. Okay? So, ito yung ibabaw. Tanggalin na natin ito. So, ikabit muna natin itong mic shock dito sa ating tripod. So, dito na papasok yung ating adapter. So, ikakabit natin ito dito. Pero hindi rin. So, sakto na ata siya. Okay, sakto na siya. And that's it. So, pag nilagay natin dito yung microphone. And this is the washer. Okay, washer. And dito siya sa ilalim. And syempre, kunin natin USB Type-C natin. Ikakabit natin yan dito sa ilalim. Dito sa kanyang uh, USB interface. And meron din siyang 3.5 jack dito. And that's it. Pwede na siyang gamitin guys. Ganyan lang. Napakadali lang i-setup. So, ngayon, punta na natin yung kanyang features dito and yung kanyang build and quality. So, para dito sa quality ng ating microphone, it's a full metal at meron na siyang built-in pop filter or a windscreen. Pero mga patid natin, detachable din tong windscreen na to. So, i-rotate mo lang siya mga patid. And that's it. Pwede mo nang linisin or whatsoever. And this capsule mga patid natin, eh pwede mo nang tanggalin kung gusto mo, iikuti mo lang din siya and makikita na po natin dito yung diaphragm na itong dynamic microphone na to. So, nasa ibabaw yung capsule, mga patid natin. So, means this is a cardioid microphone. So, dahil cardioid to, kailangan ganyan ka magsasalita sa harapan. So, nakakatuwa lang dahil it's all metal para sa budget niya na 100 USD or 5,000 pesos microphone. Sa maganda pa dito, it's a dynamic, ba? Diba? So, kitang-kita na natin dito kaagad yung malaking knob. Itong Fifine K658 
So, this is the gain volume. And meron siya ditong mute and unmute touch panel. So, madali mo naman malalaman kung ikaw ay nakamute. Ang LED nito ay iilaw ng red. At kung ikaw ay naka-unmute, iilaw naman nito ng kulay green. So, syempre, dito sa both side niya, meron siyang branding dito na Fifine. So, nandiyan. And sa likod, this is the RGB button na switch. Simple touch lang mga patid, eh, mag-on yung RGB and simple touch again, mag-off yung RGB. So, yung RGB LED niya ay eh, makikita natin dito sa ilalim. And bukod ba doon, makikita natin sa ilalim dito yung USB Type-C interface niya or kung saan mo i-coconnect yung connector niya. And nandito rin po ang 3.5mm jack para sa monitoring guys. So, pwede mo isaksak dito ang speaker or any headphone guys kung gusto mo siyang gamitin for the system audio ng iyong PC. Pero syempre, more on monitoring siya. Bukod doon, wala na po siyang ibang buttons and features dito. So like what I said kanina, this is a dynamic microphone. So meron na tong power supply na 5 volts. That's why naka-USB power siya. Pwedeng-pwede na yung 5 volts doon. Para naman sa kanyang frequency response, eh, meron na tong 70 hertz to 15 kilohertz. And para sa kanyang sample rate, ito nga ay merong 48 kilohertz na merong 16 bit. And a simple plug and play lang sa ating mga system unit guys. So speaking of plug and play, so tara punta na tayo sa ating PC at masubukan na itong Fifine k 658 So ngayon, nakakonect na yung ating microphone dito sa ating system unit. So yung naririnig nyong audio ngayon, it's a raw or no processing edit mga patid natin netong Fifine k 658 Wow, di ba mga patid? Ang ganda na ng itsura, ang ganda pa ng sound. So bago natin ayusin ito sa ating OBS Studio or any software na gagamitin ninyo pang live stream, lagi ko itong tinuturo sa inyo. Ayusin nyo muna ito sa inyong mga sound profile or sa inyong sound properties. So, from your desktop, dito sa logo ng speaker, right click and then click po yung sound and then lalabas itong window na ito. So, ngayon dito sa window na ito, punta sa recording and then hanapin po natin dito yung microphone na gagamitin natin. So, this is the Fifine K658 microphone properties. So, dito sa properties, punta ang kaagad natin dito yung change name Para hindi tayo malito. So, five fine microphone. Yan. So, ngayon, dito sa levels, again, like what I said, minsan naka 100 dyan or a 50. Depende mga patid natin sa microphone. Basta yun yung default. Pero ako guys, pero ako guys, lagi kong pinapalitan yung microphone volume dito sa system unit natin. Minsan nilalagay ko dito is 80 to 95. Pero dahil meron na itong gain control, lalagay ko na lang to ng 90 kasi pwede ko naman tong i-adjust dito mismo sa ating microphone. So, click apply and then okay. So, ngayon, yung naririnig pa rin din yung audio, it's a raw or no processing pa rin. Pero meron na po itong plus 50 decibel bell na gain. So, ayan na siya. So, nasa gitna. So, malaking factor talaga yung mga gain. Boss Lucio, paano naman kung sumobra yung gain? So, guys, ganito ang magiging tunog pag nasobrahan nyo yung gain. Mas lalakas yung background noise, sasabog yung boses natin. So, yan, nakatodo po dito yung gain. So, try naman natin sa 80%. So, yan, mga patid natin, 80%. So, mga patid, medyo sabog pa rin. So, ako guys, recommended ko talaga it's 50. Minsan nga, mga patid natin, 30 lang. It's okay na. So, guys, this is the 30. So, mga patid, kahit pa paano, malinis pa rin. So, guys, hindi sumasabog yung boss natin. So, yun yung perfect na paglagay ng gain. Pero ako guys, mas gusto ko yung 50. Dahil dynamic microphone to guys, mas less yung background noise na napipick up niya. Kasi mga patid natin, mas priority niya yung boses ko dahil yung diaphragm niya is nandito sa ibabaw. That's why mas gusto ko ang dynamic microphone pagdating sa podcast, streaming, or gaming. So yan naman ang advantage niya sa condenser mic para may idea kayo. So ngayon mga patid natin, is still no processing or raw pa rin po itong naririnig yung audio. And mapapansin nyo po dito sa ating mic mixer dito. Eh, nagpipick po tayo guys. Wala pa po akong filters na nilalagay and anything. So, tatahimik ako and gagawa ko ng mga onting noise. Tignan nyo lang po itong mixer na to kung gaano siya kalakas mag-pick up pag wala pang mga filters. So, in 3, 2, 1... So, nakita nyo mga patid natin na nagpipik siya ng sound. Okay? So, guys, napakadali lang yan. So, punta lang tayo sa filters. Under filters, mga patid, maglagay lang tayo ng noise suppression. So, dahil may noise suppression na siya, so, susubukan natin tumahimik ulit and then gagawa tayo ulit ng onting ingay in 3, 2, 1.
So kahit pa paano mga patid, wala na po siyang napipick up na background noise. And then itry din po natin maglagay ng compressor and ng limiter. So ngayon makikita nyo po na hindi na po tayo nagpipick. Kung mapapansin ninyo, kahit po sumigaw ako ngayon, sumisigaw na po ako dito, hindi na po tayo nagre-red or guys, hindi na po sumasagad yung mixer ng ating microphone dahil po yan sa limiter. So sa mga magtatanong, paano yung OBS filters na ginagamit mo, Boss Tuzio? So guys, hindi ko na po ito tuturo dito. Pare-pares naman po ang ginagawa ko sa lahat ng aking mga microphone. May onti mga adjustment lang, pero mga patid, panoorin nyo tong video na to or lalabas dyan sa ibabaw or nasa description box para mas maintindihan ninyo, mas pinaliwanag ko po doon yung mga filters na yan. And sa mga magtatanong din mga patid about dito sa boom arm na gamit ko this is a heavy duty and very long boom arm mga patid. Nalagay ko na lang po sa description box yung video na yan and kung gusto nyo rin po ang bilhin. So ngayon maglalagay naman tayo ng VST plugins ito nga ang Marvel GEQ so guys this is equalizer or virtual equalizer para mas ma-improve yung ating boses para mas magkaroon tayo ng bass okay tumaas yung tremble tumaas yung mga mid frequency ng ating boses. So guys pwede nyo i-adjust yan, depende na sa voice nyo okay ako, meron ako mababang boses so guys, medyo binabawasan ko na lang po yung mid, and then guys gusto nyo ng mataas na boses, mga patid taasan nyo po yung frequency, so ngayon dahil this is a cardioid microphone at nasa ibabaw yung diaphragm nya, kailangan nyo po magsalita sa ibabaw ng microphone so guys, kung magsasalita ko sa gilid ganito po ang magiging itsura ng inyong boses, hello hello, hello, hello hello, hello Mic test, mic test, boss Lucio, mic test, mic test, boss Lucio, mic test, boss Lucio, mic test. So mga patid natin, narinig nyo naman, panagsalita ko sa ibang part ng microphone, iba yung boss natin. Pero pag nandito tayo sa ibabaw, ayan guys, naririnig nyo naman na mas okay at mas malinis. So next naman natin, it's a typing and clicking mic audio test. So I'm using a mechanical keyboard dito guys, at maingay talaga ito, medyo tacky, and then guys, a gaming mouse. So medyo tacky din guys yung click neto. So tignan natin, mic test, mic test, so typing, typing. So wala po itong OVS filters. Typing, typing, clicking, clicking, typing, clicking. This mic audio test without any filters. So tapik, tapik tayo. Okay, mic test, mic test. Now, I'm using OBS filters. So, I'm typing, 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 clicking, clicking, typing, typing, clicking, clicking, typing, 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 dabog, dabog. So, mas okay, syempre, pag merong filters. So, next naman natin, guys, it's yung sensitive pickup. So, dahil this is a cardioid microphone, tignan natin, guys, kung gaano pa rin kalinis yung boses natin kung medyo malayo na siya sa ating bibig. Hello, mic test. Mic test. This is Boss Lucio. Hello, mic test. Hello, mic test. This is Boss Lucio. Hello, mic test. Mic test. This is Boss Lucio. Hello, mic test. Mic test. This is Boss Lucio. Hello mic test, mic test, this is Boss Lucio. Hello mic test, mic test, this is Boss Lucio. Hello mic test, mic test, this is Boss Lucio. Hello mic test, mic test, this is Boss Lucio. So yung audio test na yan ay ginamitan ko ng filters plus a 50 decibel na gain. So next naman natin, it's a white noise mic audio test. Hello mic test, mic test, mic test. Hello mic test, mic test, mic test. Hello mic test, mic test, mic test. Hello 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 mic test. Hello mic test, mic test, mic test. Hello mic test, hello mic test. Hello mic test, mic test. Hello mic test, mic test. So not bad ba patid natin kahit po sa natin lagay yung ating white noise na pick up naman na malinis yung ating bosses dito. And last, syempre dahil medyo curious ako dito sa kanyang mic shock, ang laki-laki. So alugalugin natin yung boom arm. Tignan natin guys kung magpi-feedback. So try natin. So guys, I'm using a filters ng OBS. So now, without OBS filters.
Not bad guys. So I think palitan lang natin siya ng mic shock na mas maganda or mas matibay kasi it's plastic. Pero guys, not bad na. So yun, nakita nyo naman kung gaano kalufit itong pinadala sa atin ng M1 Enterprise. Again, this is the Fifine K658 the podcast USB microphone. So again, mga patid, para sa presyo niya, it's 4,999 pesos or sabihin na natin, it's a 5,000 pesos or equivalent to 100 USD. So guys, puntaan muna natin ang isang mabilis na verdict dito sa microphone na to. So mga patid natin, alatang-alata naman sa itsura ko guys na maganda lahat ng sasabihin ko dito. For the 5,000 pesos worth na microphone, that features guys, is sobrang solid na. Bakit? Unang-una sa lahat, mga patid natin, Sinabi ko kanina, dynamic microphone ang isa sa pinaka the best gamitin lalong lalo na kung ikaw ay magla live stream or magpa-podcast. Dahil mas solid yung boses nito, mas clear and bassy yung pickup at mas less yung background noise compare sa mga condenser microphone. Para sa 5,000 pesos mo, eh meron ka ng ganong microphone. And narinig nyo naman kanina guys kung gaano ka clear and bassy yung boses ko guys, so worth it na worth it na ito. And para sa itsura nya guys, kung fan kayo ng Shure SM7B guys, eh guys, kita nyo naman yung itsura nya, parang ganon. So guys, isa yun sa nagustuhan ko dito sa Fifine K658. Pangalawa na nagustuhan ko dito mga patid natin, it's the gain control. Mahalaga para sa akin pagdating sa microphone ang gain control. Normally kasi, nakukuha lang natin yan sa mga audio interface. Pero ito mga patid, hindi mo na kailangan ng audio interface. Nandito na po mismo yung gain control. Pangatlo, it's a full metal mga patid na microphone guys. Okay, yeah. Medyo naging downside yung mic shock Pero again, dahil nga siguro Doon na sila sa mic shock nagbawas So hindi na big deal sa akin yan Kasi sobrang dami ko namang mic shock dito So papalitan ko na lang yan And ang last, syempre guys Medyo nakapukaw pansin sa akin dito Yung RGB lightning niya Alam nyo naman guys na RGB boy si Boss Lucio So kung may hili kayo sa RGB guys I think this microphone is good for you. Para naman sa downside niya guys, wala na akong masasabi sa downside niya. Iisa lang. Sa mic shock lang talaga guys. So, ang ganda siguro nito kung metal to or sana kagaya sana ng Shure SM7D na nasa gilid guys and then pwede mo siyang i-tilt up and then tilt down, di ba? Mas makapatid. Mas maganda talaga. Pero I think kung nangyari yon, baka umabot ito ng mga 7,000 pesos. So, okay lang naman guys. So, ang conclusion netong video na to, eh guys, super recommended de Boss Lucio itong Fifine K658 para sa mga gustong mag-stream, podcast, or recording guys. Sobrang worth it nito. Ito ko po magpasalamat sa M1 Enterprise sa pagpapadala nyo po nito sa akin para ma-review dito sa ating channel. Eh, sobrang natuwa po talaga ako dito sa microphone na to. Kaya super, super, super recommended. Again, kung gusto nyo pong bilhin nito, nandyan po sa description box ang lahat ng social accounts and store ng M1 Enterprise. So, yun lang mga baro natin. So, lagi kong sasabihin sa inyo kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong content at lumawak ang inyong kalaman pagdating sa streaming technology. Road to 100k pa rin po si Boss Lucio, mga patid natin. So, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So, again mga patid, I'm Luis Dior Tevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem Happy streaming!